বরাবরই আরামবাগকে আমরা মধ্যম সারির দল বলি আর মধ্যম সারির দল কিন্তু তারা সেই অনেক বছর যাবত ওই তকমাটি কিন্তু তাদের গায়ে লেগেছিল তো আপনি আরামবাগে এলেন এবং লীগের পরপরই যে টুর্নামেন্টটি আমরা দেখলাম মাঠে গড়ালো স্বাধীনতা কাপ ফুটবল সেখানে আপনি আরামবাগকে চ্যাম্পিয়ন করলেন তা আপনার এই অভিজ্ঞতা আপনার অনুভূতি আপনি যদি একটু বলতেন যে এরকম একটি দলকে আপনি চ্যাম্পিয়ন করলেন ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আমি যখন এই টিমটার দায়িত্ব নিই লাস্ট ইয়ারে যখন প্রায় অলমোস্ট সবগুলো টিম টিম করার বারোটা টিম এগারোটা টিম করে ফেলেছিল তখন পর্যন্ত আমাকে বা কোনো টিম কোচিংয়ের জন্য ডাকেনি আমিও আর কার কোথাও মানে মোটামুটি ধরে নিয়েছিলাম যে এই সিজন হয়তো কোচিং করানো যাবে না কিন্তু শেষ মুহূর্তে আরামবাগ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্থানীয় কাউন্সিলার জনাব এ কে এম মমিন হলক সাইদ উনি বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন যে ওনার টিমটা দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এবং একটা ইয়াং টিম একটা চ্যালেঞ্জিং টিম তো আমি দায়িত্বটা নিলাম এবং চ্যালেঞ্জটা নিলাম তখন আমি কিন্তু মানে টিম করার জন্য কোনো খেলোয়াড় পাইনি অলরেডি সবাই বিভিন্ন টিমে চলে গিয়েছিল মানে মোটামুটি ফাইট করার মতো টিম করবো সেটা উপায় ছিল না গত্যন্ত না হয়ে আমি উপায়ন্ত না দেখে বি টায়ারের কিছু প্লেয়ার ছিল এবং কিছু ডিকেএসপি প্লেয়ার ছিল এবং ফার্স্ট ডিভিশন খেলার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্লেয়ার ছিল এদের কিন্তু একটা টিম করি তো শুরুতে ফেডারেশন কাপে একবার খুব একটা খারাপ করেনি যদিও শক্তিশালী দুইটা অপোনেন্ট ছিল ঢাকা মহামারান এবং চিটাং আবাহনি তো ওই দুটো ম্যাচই কিন্তু আরামবাগ ফেডারেশন কাপে অপোনেন্টকে ডমিনেট করেছে আমি বলবো ডমিনেট করেও কিন্তু অভিজ্ঞতার কারণে হেরে যায় দুইটা ম্যাচ তো যেহেতু প্রথমবার আমি দায়িত্ব নিলাম এই আরামবাগ ক্রিয়ার সঙ্গে একটা নতুন টিম সেখানে আমি আমার টিমের মানে গোলটা সেট করেছিলাম যে লাস্ট ইয়ারে যেহেতু এই টিমটা ছয় নম্বরে ছিল হয়তো সিক্স প্লাস অথবা মাইনাস পাঁচ অথবা ছয় অথবা সাত এরকম পজিশন নেব এবং ফেডারেশন কাপের পর যখন আবার টিমটা আমরা ট্রেনিং শুরু করলাম সেখানে আবার এক মাস সময় বেড়ে গেল লিগ পিছালো তখন এক মাস ট্রেনিং করার পরে আমি বুঝতে পেরেছি আসলে যে ইয়াং ট্যালেন্টেড প্লেয়ার যারা আছে ওদের যে ফুটবল ব্রেন যেটা আছে এখানে আমি দেখেছি অনেক খালি জায়গা রয়েছে মানে হার্ড ডিস্ক অনেক ফ্রি ছিল যেটা হার্ড ডিস্ক হার্ড ডিস্ক কম্পিউটারের ভাষায় পরিভাষায় চলে গেল যেটা এখন সবাই বুঝবে সহজে সহজে বুঝবে কারণ হার্ড ডিস্ক সবাই জানে তো ওখানে ফুটবলের ইনফরমেশন টেকনিক্যাল নলেজ তাদের অন্যান্য যে স্কিলগত যেগুলো আছে এগুলো নেওয়ার মতো অনেক স্পেস ছিল তখন আমি চিন্তা করলাম যে যেহেতু লিগটার পিছিয়ে আছে এবং সময় পাচ্ছে তাহলে আমি আমার গোলটা রিসেট করি তো ওখানে আমি আবার ওদেরকে নিয়ে গোল সেট করলাম যে যেহেতু আমরা ছয় সাথে টার্গেট ছিল আমরা একটু কষ্ট করে যেহেতু করেছি আর একটু মনোযোগ দিলে হয়তো আমরা তিন চারে চলে যেতে পারবো তো লিগ শুরু লিগ শুরুতে বা খুব একটা ভালো করতে পারিনি শুরুতে শুরুতে আসলে ভালো ছিল না এবং এটা নিয়ে কিন্তু সমালোচনা হচ্ছিল যে মারুফুল হক মোটামুটি হাই প্রোফাইল কোচ হ্যাঁ তিনি পাচ্ছেন না আমরাও শুনেছি তো ওখানে লিগ ফার্স্ট লিগে আমি যেটা দেখেছি ফার্স্ট লিগেও কিন্তু আমরা এগারোটা ম্যাচের ভিতরে কোনো ম্যাচে আমাদের কোনো অপোনেন্ট আমাদেরকে ডোমিনেট করতে পারেনি এবং বল পজিশন কখনো অপোনেন্টের গ্রেটার ছিল না আরামবারে আরামবাগেরই বল পজিশন গ্রেটার ছিল এবং ডোমিনেট করেছে যেটা হয়েছে হলো যে আমরা আমাদের যে আমি আগে বলেছি অনভিজ্ঞতার জন্য মানে এটাকে আমি বলি ম্যাচিউরিটির জন্য আমরা সব ম্যাচেই লস করতে শুরু করলাম তো ফার্স্ট লিগ শেষের পয়েন্ট ছিল সাত এবং যখন সেকেন্ড লিগ শুরু হলো তখন আবার এসব নিয়ে ফার্স্ট লিগের মিস্টেকগুলো নিয়ে পজিশনগুলো কিছু টিউনিং করে এবং টেকনিক্যাল কিছু চেঞ্জ করে স্ট্র্যাটেজিক্যাল কিছু চেঞ্জ করে এটা আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড লিগ শেষে আবার পয়েন্ট চোদ্দ আর্ন করে এলিগেশন থেকে সেভ হলো তো লিগ শেষে সে যখন আবার ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপে ঘোষণা হলো তখন আমি প্লেয়ারদের সঙ্গে বসে ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপের গোলটা সেট করলাম যে এরকম আমরা যদি ফার্স্ট লিগে সাত পয়েন্ট পেয়ে থাকি সেকেন্ড লিগে চোদ্দ পয়েন্ট পেয়ে থাকি তার মানে কি আমরা ডেভেলপ করছি ডেভেলপ করছি তাহলে আমরা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপটাকে যদি আমরা আমাদের থার্ড লিগ ধরি তাহলে এখানে আমাদের কত পয়েন্ট নেওয়া উচিত প্লেয়ার আমি যে থেকে বলবো যে আমাদের এখানে আঠাশ পয়েন্ট নেওয়া উচিত ঠিক আছে আঠাশ পয়েন্ট নেওয়া উচিত কিন্তু এখানে আঠাশ পয়েন্ট আমার এভাবে তো পয়েন্ট নেই আঠাশ পয়েন্ট ইকুয়াল সেমিফাইনাল গোলটা ওরাই সেট করলো এবং তাদেরকে আমি গোলটা আরও ক্লিয়ার করে দিলাম ইতিবাচক দিক ছিল কিনা যে আপনার ইয়াং মানে তারুণ্য দীপ্ত দল এবং তারা আস্তে 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 ডেভেলপ করছিল আর কি যতদিন এগোচ্ছিল তো সেটা 
আপনার এই টুর্নামেন্টে স্বাধীনতা কাপ ফুটবলের ব্যবধান গড়ে দিয়েছে কিনা ওইটা আমি মনে করি আমার টিমও তো বিদেশির খেলোয়াড় খেলোয়াড় ছিল তবে আমার টিমে ম্যাচ উইনিং প্লেয়ার বিদেশি মানে অন্যান্য টিমে যেরকম পারফর্ম করছে আমার টিমে সেভাবে করতে পারেনি তো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল আপনি ঠিকই বলেছেন যে বিদেশিদের না থাকাতে হয়তো আমার একটা অ্যাডভান্টেজ হয়েছে আর একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল যে আপনি যদি মানে লক্ষ্য করবেন দেখবেন লাস্ট ইয়ারে ম্যাক্সিমাম ক্লাব যারা চ্যাম্পিয়ন রানার্স আপ বা থার্ড ফোর্থ হয়েছে ফিফথ হয়েছে তারা কিন্তু একটা লম্বা সিজন পার করেছে অনেক লম্বা সিজন মানে এটা আমি মনে করি বাংলাদেশের ফুটবলে একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে যে ম্যাক্সিমাম টিম আবাহনী সেই আমার মনে হয় যে ডিসেম্বর আগে থেকে শুরু করেছে মানে দুই হাজার টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের ডিসেম্বর কারণ তাদের তো এফ এফ সি কাপ ছিল সেই জন্য তাদের এক বছরের বেশি সময় চিটাঙ্গা আবাহনী শেখ কামালের জন্য অনেক আগে শুরু করেছে সাইফ স্পোর্টিং ডিসেম্বরে ওরা কন্ডিশনিং করতে গেল কলকাতায় শেখ জামালও ডিসেম্বরে শুরু করলো এত লম্বা সময় একটা প্লেয়ার একটা টিম আপনার তাদের ফিজিক্যাল মেনটেন্স এবং তাদের মনোযোগ সব কিছু মিলে একটা কঠিন ব্যাপার কিন্তু তো এই ক্ষেত্রে আমার আর একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল যে আমি শুরু করেছি এলো মে মাসে তার আমি তাদের থেকে অবশ্যই পাঁচ মাস পরে শুরু করেছি এখানে প্লেয়ারদের যে মেন্টাল ফেটিক এটা অনেক ক্ষেত্রে আসেনি এবং তাদের আসলে আমি যেটা করেছি তাদের যে টোটাল রাউন্ড মানে তাদের মেন্টাল ফেটিকটা ছিল না মেন্টাল ওই দলগুলো মেন্টাল মেন্টাল ফেটিক আমার কাছে মনে হয়েছে যে মেন্টাল ফেটিক ছিল আচ্ছা আরেকটি ব্যাপার আমি মাঠে গিয়ে দেখেছি আমি ফাইনালটি আরামবা ক্রিয়া সংঘ বনাম চট্টগ্রাম আবাহনীর তো আমি দেখলাম যে আপনার দলের আমি তো এমনি জানি যে আপনার দলের গড় বয়স মনে হয় खुब भ मैच ম্যাচ রিড করে প্লেয়াররা ম্যাচ রিড করে ম্যাচের ডিমান্ড অনুযায়ী সিচুয়েশন অনুযায়ী নিজের ক্যারেক্টার চেঞ্জ চেঞ্জ করতে পারে না একটা দু দিন নম্বর হলো তারা ম্যাচ রিড করে অপোনেন্টকে কখনো ধরতে পারে না অপোনেন্ট কি করতে যাচ্ছে এবং এটা আনফর্চুনেটলি সত্য কথা বলতে হয় অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যারা কোচেরা মাঠের বাইরে থাকি তারাও কিন্তু অনেক সময় জিনিসগুলো বুঝতে পারে না ধরতে পারে না ডিউরিং ম্যাচ যে ম্যাচ কোচিং বা ম্যাচ টেকনিক্যাল চেঞ্জ এগুলো অনেক সময় করতে পারে না এটা আমার একটা ফার্স্ট লিগের ধারণা হলো এবং সেক্ষেত্রে আমি চিন্তা করলাম যে আমি টোটালি চেঞ্জ করে ফেলবো সেটা হলো আমি চারটা ব্লক করব মাঠে যখন আমার পায়ে বল থাকবে না যখন অপোনেন্টের পায়ে বল থাকবে তখন আমি ব্লক করব এবং ব্লকে অবশ্যই বল আমাদের দেশের প্লেয়ার এবং টিম যারা আছে অবশ্যই ব্লকে তারা বল মানে পজিশন পজিশন লস করবে তো যখন বল লস করবে সেখান থেকে আমার একটা ট্রেনিং ছিল আমি রাউন্ড দ্য ইয়ার আমি যে ট্রেনিংটা করেছি হলো কুইক কাউন্টার অ্যাট্যাক আমি এই ট্রেনিংটা ছিল যে বল গেইন করার পর থেকে পজিশন গেইন করার ছয় সেকেন্ডের ভিতরে অপোনেন্টের বারে গোলে ট্রাই করতে হবে এটা আমার একটা মানে पार्सनल এই জিনিসটা আমি একটু পরে আসব তার আগে দর্শকদের আবার একটি কথা আমি বলে রাখি দর্শক এই অনুষ্ঠান আপনারা দেখছেন প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা আপনাদের মতামত জানাতে পারেন এবং প্রশ্নও রাখতে পারেন আর প্রিয় দর্শক আবার আমি চলে যাচ্ছি আমাদের মারুফুল হকের কাছে ওই পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সবসময় এই অপবাদটা কুড়াতে হয় আমার মনে হয় আমাদের আমাদের ফুটবলারদের যে এরা যখন দলের সঙ্গে থাকে ক্লাব বলুন বা জাতীয় দল যখন দলের বাইরে চলে গেল দল ছুট হয়ে গেল যখন সে তার পরিবারে চলে গেল পরিবারের সঙ্গে সময় দিচ্ছে পার্সোনাল মেনটেন্যান্স কিন্তু অনেকে করে না যে নিজে ফিটনেস ট্রেনিং বা নিজে স্কিল ট্রেনিং এই এই জিনিসগুলা কিন্তু করে না 
তো আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ কোচিং এ আছেন আপনি সম্ভবত দু সাল থেকে আছেন তো এটা তো আপনি আরো ভালো করে জানবেন এই ব্যাপারে আপনি একটু বলেন যে আপনার দলের খেলোয়াড়েরা কিন্তু পার্সোনাল মেনটেন্যান্সটা করেছে আড়াই <laughs> এটা কিভাবে কাটাবে এবং এটা এই সময়টা কিভাবে ইউজ করবে এটা কিন্তু আমি সবসময় প্রতি ট্রেনিং সেশনে তাদেরকে এটা ইনফর্ম করি এই জিনিসটা তারা ফলো করে যা কেউ ক্লাবে থাকে কে বাসা থাকে আরামবাগ যেহেতু সব প্লেয়ারই প্রায় ক্লাবে ছিল তো ওখানে কিন্তু এখন আর এটা বিকেএসপি না বা একটা একাডেমি না যে মানে একবারে টোটাল সব কিছু তাদেরকে আমাদের আমাদের মনিটর করতে হবে এটা তাদের লেজার টার্ম কিন্তু তাদের কথা হলো যে একটা প্রফেশনাল প্লেয়ারের বিহেভিয়ার তার লাইফ স্টাইল তাদের অ্যাটিটিউড সব কিছু নির্ভর করবে তার ট্রেনিং এর উপরে এবং তার মেনটেন্যান্স এর উপরে তো এখানে এই জিনিসটা আমি মনে করি যে প্লেয়াররা নিজেরা বুঝতে পেরেছে নিজেদের একটা সেলফ মোটিভেশন ছিল যে আমাকে ভালো করতে হবে মেনটেন করতে হবে কোচকে ফলো করতে হবে আমি এটা কথা উল্লেখ করেছি এটা ঠিক ছিল তো আমি যেটা বলছিলাম যে এটাতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার ফিজিক্যাল মানে ফিটনেসটা একটু অ্যাডভান্টেজ আছে সেখানে আমি এটাকে কাজে লাগাবো অনেক বল জমা দিয়েছে মানে অনেক বল লস করেছে আমার টিম উইন করেছে এই তিনটা জিনিস দিয়ে মানে আমি মনে করি যে ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপের দুর্দান্ত খেলেছে আপনার দল সম্ভবত আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম যে পাঁচ পাঁচ তিন দুই কিন্তু পরে বুঝলাম যে চার দুই তিন এক এই ফরমেশনে এটা হলো যখন আবার যখন ডিফেন্স করছে যখন ব্লক করছে সেটা হলো চার এক চার এক যেটা আপনি বললেন যে চারটা ব্লক এটা আসলেই দারুণ একটি ট্যাকটিক্যাল আপনার উইন ছিল আর তাছাড়া আমি তো আগেই বলেছি যে চট্টগ্রাম আবাহনী দলটি কিন্তু খারাপ ছিল না এবং ওই দলের কোচও কিন্তু আপনার এই এক সময়ের সহকারী বা সতীর্থ যাই হোক এবং জুলফিকার মাহমুদ মিন্টু এবং জুলফিকার মাহমুদ মিন্টু কিন্তু খুবই ইন্টেলিজেন্ট কোচ এবং সে খুব দ্রুত শিখছে আপনি সম্ভবত খেলা শুরু করেছেন আশির মাঝে মাঝে আপনি খেলা শুরু করেছেন আপনি ঢাকার মাঠে আপনার ফুটবল খেলা শুরু রায়ের বাজার অ্যাথলেটিক ক্লাব দ্বিতীয় বিভাগ দ্বিতীয় বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগ তারপরে আপনি প্রিমিয়ার লিগ বাংলাদেশ বয়সে শেষ করলেন উনিশশো সালে আমার মনে আছে চুরানব্বই সালে মাঠে বসে আমরা কাভার করেছি এই যে দেখেন বাংলাদেশে কিন্তু একটা শূন্যতা ছিল যে সাবেক খেলোয়াড়েরা কিন্তু কোচ হতে চায় না আমরা দেখেছি ইউসুফ ভাই মানিক ভাই শফিকুল ইসলাম মানিক বা এরকম কয়েকজন কিন্তু ছিলেন তারপরে আপনি এলেন আপনি কিন্তু সেই তকমাধারী খেলোয়াড় ছিলেন না যে খুব বিখ্যাত খেলোয়াড় তা কিন্তু না কিন্তু আপনি ফুটবলে এলেন যেটা বলা হয় ফুটবলে এলেন দেখলেন এবং জয় করলেন আপনি আপনার কত সালে আপনার ফুটবল কোচিং শুরু আপনি ঠিকই বলেছেন আসলে মানে আমাদের দেশে ফুটবলটা হলো যদি কেউ মোহাম্মদা না বানি বা ন্যাশনাল টিমে না খেলে তাহলে তাকে ফুটবল প্লেয়ার ধরা হয় না এই জন্য কিন্তু আমি কখনো পরিচয় দেই না বলিও না যে আমি ফুটবল খেলেছি কারণ ওই ওই সব টিমে না খেলে ফুটবল ধরা হয় না আমার তখন চব্বিশ বছর বয়স আমার চাকরিটা হয়ে যায় 
তো আমি তখন চিন্তা করলাম যেহেতু অলরেডি চব্বিশ পঁচিশ হয়ে গেছে এটাতে এই বয়সে একটা প্লেয়ার পিকে থাকে তখন একটা প্লেয়ার ন্যাশনাল টিমে খেলে নাহলে বড় টিমে খেলে যেহেতু আমার এটা হয়নি তাহলে মনে হয় যে ঢুকে পড়ো তো ওনার উৎসাহে এবং ওনার প্রচেষ্টায় প্রথম একটা কোর্স করি সেটা হলো ছিলেন জার্মানির ইনস্ট্রাক্টর তো আমাদের লোকাল ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন শ্রদ্ধে রহিম ভাই এবং টিপু ভাই তো ওই কোর্সের পাঁচ দিন কোর্স শেষে এবং ওই ফিজি রহিম ভাইকে বলে গেল যে তোমরা যদি কোনো কোথাও কোনো অ্যাডভান্স কোচিং এর কোনো সুযোগ থাকে তাহলে আমি পঁচিশ চব্বিশ জন থেকে একজনকে সিলেক্ট করে গেলাম তোমরা মারুফকে সুযোগ দিও কারণ ওর ভিতরে আমি যেটা দেখেছি এই পাঁচ দিনে যে কোচিং করানোর মতো এবিলিটি এবং তার নেক রয়েছে রহিম ভাই তখন এক দুই মাস পরে সিল আইসেন রহিম ভাই ডেকে আমাকে সিলাই করালেন সম্ভবত তারা প্রথম বিভাগে খেলে তারপরে তো আপনি মনে হয় চ্যাম্পিয়ন করলেন প্রথম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন করলেন চ্যাম্পিয়ন করার পরে আপনি দারুন ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন করলেন মোহাম্মান কে এবং মোহাম্মান কিন্তু তখন খুব ভালো সময় যাচ্ছিল না আপনি গেলেন ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন করলেন এবং ওই যে সেই বিশাল টুর্নামেন্টটা সুপার কাপ সুপার কাপ একবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল আমার মনে আছে যে একেবারে ওটাই লাস্ট টাইম পুরো স্টেডিয়াম আমার দেখে তখন আমরা দেখে অবাক হলাম যে কে বলেছে যে আবাহনী আবাহনী ফাইনালে ছিল যে আবাহনী মোহাম্মানের সেই আবেদন আর নেই প্রচুর দর্শক আমার মনে হয় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার দর্শক ছিল আর কি ওটাই লাস্ট টাইম আর কি এটাই মানে এত দর্শক আমি নিকট অতীতে মানে সম্পর্কের অতীতে আর দেখিনি তো যাই হোক তারপরে আপনি ও এর মাঝে তো দু হাজার ছয়ে একটি ঘটনা ঘটেছে আমাদের আজকে নিউজ হয়েছে অনলাইনে আপনি দেখেছেন কিনা যে দু হাজার কত সালে আপনাকে দু হাজার ছয়ে এএফসিতে যেতে হলো ফুটবল ফেডারেশনের তখন কিন্তু আপনি ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে না তখন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে আপনাকে প্রক্সি দিতে হলো প্রক্সি দিতে গেলেন এবং এখানে একটি প্রেজেন্টেশন দিলেন দুর্দান্ত সবাই একেবারে ধন্য ধন্য করলো কিন্তু তারপরেও ফুটবল ফেডারেশনের কৃপা দৃষ্টি আপনার উপর পড়লো না সেটা আমরা জানি তো প্রিয় দর্শক আপনারা আলাপনে আছেন আমাদের সঙ্গে আপনারা আলাপন এই অনুষ্ঠান দেখছেন প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আর আমার সঙ্গে আছেন আমাদের প্রিয় ফুটবল ব্যক্তিত্ব মারুফুল হক আসলে ফুটবল নিয়ে কথা বলতে গেলে এত কথা মনে আসে ফুটবল নিয়ে এত কথা বলার আছে ফুটবল তো হলো আসলে সর্বজনীন খেলা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানুষ ফুটবল খেলা দেখে এই জন্য কথার কোনো শেষ নেই মনে হয় যে অন্তহীন অন্তহীনভাবে কথা বলা যেতে পারে তো মারুফুল এবার একটু চলে যাই যে আপনি এই যে প্রথম আপনি সাফল্য পেলেন মহামারানকে তিনটি ট্রফি দিলেন না নাকি দুটি তিনটি তিনটি আপনি মহামারানকে দিলেন প্রথমে ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন করলেন তারপরে আপনি তাকে তাদের সুপার কাপ জেতালেন আবার ফেডারেশন কাপ তারপরে কিন্তু মোহাম্মানের মতো দলে আপনি থাকলেন না মানে যেভাবেই হোক যা হয় আমাদের দেশে 
কেন থাকতে পারলে না এরকম একটি সমর্থক ধন্য দল সমর্থক গোষ্ঠী আছে যাদের অ্যাকচুয়ালি মোহাম্মদন কিন্তু 2007 এ যখন প্রথম প্রফেশনাল লীগ হয় বাংলাদেশে তখনও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি তারপর এর আগেও যখন প্রিমিয়ার লীগ ছিল ঢাকা প্রিমিয়ার লীগ তখনও দুই তিন বছর মতো চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি তো দর্শক সাপোর্টার এবং কর্মকর্তাদের চাহিদারা একটু দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল যে চ্যাম্পিয়ন হতেই হবে তো প্রথম বছর দুই হাজার আটে যখন চ্যাম্পিয়ন আনারসা বলাম লিগে তখন খুব একটা ইয়ে আসে কিন্তু দুই হাজার নয় যখন লিগে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি কিন্তু ওই সিজনে মোহাম্মদন আনবিটেন রানার্স আপ ছিল সেই বছর এটা কিন্তু যে আনবিটেন রানার্স আপ জি আনবিটেন মানে হারানো যায়নি অথচ শিরোপাটা জিততে পারেনি চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি বা ওই আবাহনী চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল তো তখন আমার একটা কথা মনে আছে যে তখন আপনাদের সিনিয়র রিপোর্টার মাসুদ আলম একটা ইন্টারভিউ করেছে সেখানে আমি বলেছিলাম যে আবাহনী যে খেলাটাই বছর খেলছে মানে ওয়ার্ল্ডে এটা রেকর্ড কারণ কোন টিম ওয়ার্ল্ডের কোনো টিম কোন প্রফেশনাল টিম কোনো লিগে নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট পয়েন্ট আর্ন করে কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে না কিন্তু আবাহনী সেই বছর নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট পয়েন্ট আর্ন করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেটা আমার কাছে মনে হয়েছিল ওই ওই বছর আবাহনী একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করে ফেলেছিল আচ্ছা যাই হোক আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন আমরা সেটা একটু ইঙ্গিত পেয়েছি তো এগুলো তো আসলে অনেকই শোনা যায় প্রমাণ করা যায় না কখনো কখনো প্রমাণ হয় সেটির ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না যাই হোক এরপরে আপনি আপনার তো মনে হয় যে সোনালি সময় সোনালি সময় গেল সম্ভবত শেখ রাসেলে নাকি এরপরে আপনার দু হাজার এগারো সালে শেখ রাসেল ক্রিয়া চক্রে এলেন দু হাজার দশে মুক্তিযুদ্ধে গেল ইয়েস আপনি এর মাঝে মুক্তিযোদ্ধা তো ঘুরে এসেছেন এক বছর প্রথম মৌসুমে পাননি মানে দ্বিতীয় মৌসুম মানে বারো তেরোতে সেটা হলো আপনি লিগ চ্যাম্পিয়ন করলেন ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন করলেন আর এটা হলো স্বাধীনতা কাপ চ্যাম্পিয়ন করলেন আর তারপরে সুপার কাপ রানার্স আপ এটা আসলে অসাধারণ ওই সময় তো তখন কিন্তু সবাই জানলো যে কে সেই মারুফুল হক হ্যাঁ মারুফুল হক তারপরে আপনি শেখ জামালে গেলেন শেখ জামালেও আপনার সাফল্যের ধারা বইতে থাকলো দু হাজার চোদ্দ পনেরোতে আপনি শেখ জামালে গেলেন শেখ জামালে আপনি তাদের ফেডারেশন কাপ জেতালেন লিগ এবং ভুটানে কিংস কাপ ভুটানে কিংস কাপ তো এই আপনার আসলে অনেক ক্রিডেন্সিয়ালস আপনি ক্লাব লেভেলে তো খুবই ভালো করেছেন ক্লাব পর্যায়ে তারপরে আপনি জাতীয় দলেরও করছিলেন জাতীয় দলে এই যে একজন আমি এ প্রসঙ্গে আসব এক দর্শকের প্রশ্ন পেয়েছি সাইদ আজাদ তারপরে আর একজন রাসেল আমিন জাতীয় দল প্রসঙ্গেই আর কি ঠিক আছে আমি সেই প্রসঙ্গে আসব এই যে আপনি ক্লাব পর্যায়ে এত সফল এত সফল কোচ কিন্তু জাতীয় দলে বা বাংলাদেশ দলে সেভাবে আপনি সুযোগ পাননি যখন সুযোগ আপনি পেলেন সেটি কিন্তু কাজে লাগলো না আমি বলবো যে কাজে লাগলো না তার মানে আপনি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ যেটি হলো সেটি বাংলাদেশ সিনিয়র দলের তারপর আপনি পরপরই কেরালাতে গেলেন লোডভিক ডি ক্রুইপ আমাদের ডাচ কোচ উনি পদত্যাগ করলেন বা তাকে যেতে বাধ্য করা হলো উনি চলে চলে গেলেন আর কি ইটালিয়ান একজন ছিলেন তো এই যে বিদেশি কোচদের আসা যাওয়া কোচ নিয়ে দ্বন্দ্ব কোচ পাওয়া যায় না এরকম একটা অবস্থার মধ্যে আপনি হলেন ভরসা সহায় ফুটবল ফেডারেশন আপনাকে কোচ করলো বাফুফে জাতীয় দলের তো প্রথমে হলো বঙ্গবন্ধু কাপ প্রথম কেরালা প্রথমে কেরালা প্রথমে কেরালা সাপ ওইটাতে কিন্তু আমরা ভালো করতে পারলাম এবং অনেক দর্শক সমর্থক বা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী তারা কিন্তু সবাই আশান্বিত ছিল যে নিশ্চয়ই মারুফুল হকের হাতে একটি জাদুর চেরা গাছে তো সেটা আমরা পারলাম না ওইখানে খারাপ করলাম তারপরে বঙ্গবন্ধু কাপেও তো আমরা সেমিফাইনালে আমরা আমরা হেরে গেলাম তো এই যে ব্যাপারটা কি হয় মানে আপনি ক্লাব পর্যায়ে এত ভালো কোচ আপনি জাতীয় দলের সুযোগ পেয়েছেন আমি কিন্তু আগেই বলেছি যে হাতে জাদুর চেরা নেই কিন্তু তারপরে একটি কথা বা প্রসঙ্গ কিন্তু উঠেছে যে মারুফুলের অপরাধ নেবেন না বা ইয়ে নেবেন না আমি সেটা আপনার ইয়ে করে বলছি যে মারুফুল হক ক্লাব পর্যায়ে খুব ভালো কোচ কিন্তু জাতীয় দলের যে ম্যান ম্যানেজমেন্ট আছে 
সেখানে তার সমস্যা আছে আপনি নিজেকে মূল্যায়ন করেন আপনি নিজেকে আয়নায় দেখে যদি মূল্যায়ন করেন যে আসলে কি তাই যে না কেন আপনি জাতীয় দলে পারলেন না না এখানে আপনি যেটা বললেন মেন ম্যানেজমেন্ট এটা এটা বাড়ি থেকে দেখলে এরকমই মনে হবে যে সেখানে ম্যান ম্যানেজমেন্ট আই ফেইলর অ্যাকচুয়ালি এটা ন্যাশনাল টিম কারা খেলে আমার দেশের ছেলেরা খেলে তো ন্যাশনাল টিম হঠাৎ করে আমি যাওয়ার পর এরকম কাজ করতে পারে না প্লেয়াররা এটা কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাস এর আগে বিদেশে যারা ছিল তারা এগুলো সবসময় অবলোক করে গিয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে কারণ আপনি হঠাৎ করে একদিনে কোনো অপরাধ করবেন না আপনার অপরাধ আস্তে 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 অপরাধের ডিগ্রিটা বাড়বে সেক্ষেত্রে আপনি যদি আপনাকে যদি কেউ প্রথম অ্যালাউ করে তখন আপনার দ্বিতীয় একটু বড় ধরনের অপরাধ এইভাবে কিন্তু আপনি বড় হবে তা আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এটা অনেক দিনের প্র্যাকটিস ছিল ন্যাশনাল টিমে যে যেটার জন্য কত বলা হচ্ছে ম্যান ম্যানেজমেন্ট এটা অনেক দিনের প্র্যাকটিস ছিল এবং সেখানে যারা কোচের দায়িত্ব ছিলেন তারা এই ব্যাপারে কখনো কোনো পদক্ষেপ নেন না এবং এটার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেন না কি জন্য ওনারা বাংলাদেশে কাজ করতে এসেছেন বিদেশি এখানে কাজ করবেন টাকা নেবেন হয় রেজাল্ট পাবো না রেজাল্ট পাবো না চলে যাবো কারো কিছু করবে না কিন্তু আমি এই দেশের ছেলে আমাকে এই দেশে থাকতে হবে এবং এই দেশের ছেলেদের নিয়ে কাজ করতে হবে আমার মাথায় ছিল যে এই ধরনের কাজ আমি একবারে একবারে উঠিয়ে ফেলো শেষ করে দিব বা ন্যাশনাল টিম থেকে যখন কখনো কোনো দিন কোনো প্লেয়ার এসব ন্যাশনাল টিম কেন নিজ ক্লাব টিমেও করার সাহস না পায় এটা ছিল আমার কথা আমি রেজাল্ট পাই আর না পাই একটা প্র্যাকটিস হবে একটা এক্সাম্পল হবে যে ন্যাশনাল টিমে বা ক্লাব টিমে একটা ফুটবল প্লেয়ার ইনডিসিপ্লিন কোনো কিছু করতে পারবে না সেটা ছিল আমার মাথায় আমি 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 যদি আমি যদি সেটা অবলুক করতাম তাহলে এই কথা এই কথা কিন্তু কেউ জানতো না কিছুই হতো না আপনি খুবই শৃঙ্খলা পরায়ণ এবং সংবাদ মাধ্যমে এগুলো কিন্তু এসেছেও যে তাদের কিভাবে তারা বিশৃঙ্খলা আচরণ করেছে সেগুলো তাহলে আপনি বলছেন যে বিদেশি কোচরা থাকলে বিদেশি কোচরা থাকলে এইগুলো মানে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এড়িয়ে যায় তাহলে কি আমরা বলবো যে এটা অনেকদিন ধরেই অনেকদিন ধরে অনেকদিন ধরে এই চর্চাটি চলে আসছে মানে এই যে আচরণ শৃঙ্খলাহীনতা শৃঙ্খলা নেই তাহলে আপনি কি বলবেন যে না যদি এই যে শৃঙ্খলাটা ঠিক করা যায় তাহলে আমাদের আর একটু ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব অবশ্যই সম্ভব কারণ একটা প্লেয়ার দুই ঘন্টা প্লেয়ার না একটা প্লেয়ার হলো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের প্লেয়ার সে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কখন কি করবে না করবে এটা তার সেট করা থাকবে না একটা একটা ছকের ভিতর থাকতে হবে চাইলে সে মাঠে পারফর্ম করতে হবে একটা প্লেয়ার বাকি বাইশ ঘন্টা মেনটেন নাই কোনো কিছু নাই কোনো সে কখনো দুই ঘন্টা মাঠে ভালো পারফর্ম করতে পারবে না এবং যুক্তি আপনি দিয়েছেন আরেকটি বিষয় আমি বলতে চাই যে ধরেন আপনি ওই আপনার সময় কেরালা সাব ফুটবলে আমরা মানে বাংলাদেশ আফগানিস্তানের কাছে হারলো এবং মালদ্বীপের কাছে হারলো ভুটানের সঙ্গে জিতলাম ভুটানের সঙ্গে জিতলাম কিন্তু তারপরে তো আমরা ভুটানের কাছে হেরে সেটা তো পরের বিষয় হ্যাঁ এই যে বাছাই পর্বে আর কি এখানে এখানে ভুটানের কাছে হেরেই কিন্তু আজকে আমাদের এই দশা আমরা কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে মানে আমরা বিচ্ছিন্ন আছে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে কিন্তু আমরা নির্বাসিত আর কি যাওয়ার কবে সে বিশ্বকাপ বাছাই আসবে অফিসিয়াল কোনো অফিসিয়াল কোনো টুর্নামেন্ট আমরা পাচ্ছি না এখানে একটা জিনিস হলো যে এখানে আমার দুইটা ভুল ছিল মানে ন্যাশনাল টিমের কোচ হিসেবে আমার ট্রেনিং ট্রেনিং এ কোনো ভুল ছিল না প্লেয়ার সিলেকশন এ কোনো ভুল ছিল না আমি এখনো এটা মানে জিরো জিরো পয়েন্টে বলতে পারি সেটা হলো আমার খুব খারাপ লেগেছিল আপনি যেভাবে দলটা ছেড়ে দিলেন জাতীয় দল থেকে চলে গেলেন 
একটা আত্মসর শোনা গেল যে আমি পারলাম না এটা কিন্তু আমার কাছে খারাপ লেগেছিল যে মারুফুল বাংলাদেশের এত মেথডিক্যাল একজন কোচ এত ভালো একজন কোচ সে জাতীয় দলে ফেল করতে পারে না আমার নিজের একটা বিশ্বাস ছিল এবার এবার বলুন সেটা হলো যে আমার গ্রুপ তো আগেই জানতাম গ্রুপে কারা কারা রয়েছে আফগানিস্তান রয়েছে এবং মালদ্বীপ রয়েছে ওরা অলরেডি মানে আমাদের থেকে ভালো ফুটবল খেলে এটা প্রমাণ হতে ছিল যেহেতু আফগানিস্তানে ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার ইউরোপ বেস্ট প্লেয়ার ছিল তো ওখানে আমি ওদের অনেকগুলো ম্যাচ দেখেছি আফগানিস্তানে তখন অনেকগুলো প্রায় সতেরো আঠারো ম্যাচ দেখেছি এবং তাদের যে খেলার স্টাইল এবং তাদের যে টেকটিক ছিল সেটা আমি আমার প্লেয়ারদের সঙ্গে শেয়ার করেছি তাদের এখানে উইক পয়েন্ট কোনটা রয়েছে এবং আমাদের কোনটা স্ট্রং পয়েন্ট সেটা তাদের এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেখানে আমার স্ট্রেটেজি একটা ভুল ছিল আমি যদি আফগানিস্তানের সঙ্গে আমি যেটা একটু আগে বললাম যে আরামবাগে সেখানে আমি ব্লক সিস্টেমে গেলে অবশ্যই সাকসেস পেতাম কিন্তু আমি ওখানে ওদের সঙ্গে ফিফটি ফিফটি খেলতে গিয়েছি এখানে আমার একটা স্ট্রেটেজি ভুল ছিল আর সেকেন্ড স্টেপ প্রবলেম ছিল হলো মালদ্বীপের সঙ্গে মালদ্বীপে আমি খেলা শুরু করেছি ফোর টু থ্রি ওয়ান এবং খেলা শেষ করেছি আমি টু টু সিক্স দিয়ে মানে দুইজন মিডফিল্ড দুইজন ডিফেন্ডার ছয়জন ফোরার ছিল যখন খেলা শেষ হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস হলো যখন আমি আমরা আর্লি একটা গোল কনসিড করি মালদ্বীপের সঙ্গে এবং সেই গোল পরিশোধের জন্য আমি আস্তে আস্তে ওপরের দিকে প্লেয়ার ইনক্রিজ করতে থাকলাম এবং একটা পর্যায়ে কিন্তু গোল শুট করতে পারলাম তো আমি তখন খেলা ছিল তিন মিনিট বাকি তখন যদিও আমি মেসেজটা দিয়েছি এটা দেরিতে গিয়েছে সেখানে যদি আমি ওই ওয়ান ওন রাখতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমরা সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ থাকতো আপনি চার দুই তিন এক একটা ডিফেন্স এটা দুইটা ছক তো থাকেই প্ল্যান এ প্ল্যান বি তো অনেক সময় হয় যে কোচ কোন কোন কোচদের আমি দেখি যেটা অনুসরণ করে আমি আমি লক্ষ্য করেছি আর কি যে প্ল্যান এ থেকে প্ল্যান বি তে কিন্তু ওই ম্যাচের মধ্যে আর সরতে পারে না আমি কিন্তু আপনার প্রতিপক্ষকে অনেকটা দেখেছি সে কিন্তু সরার চেষ্টা করেছে কিন্তু যখন সরার চেষ্টা করেছে তখন আর সময় নেই যাই হোক এইটাই তো একজন বড় কোচের সবচেয়ে একটা গুণ এবং সেই গুণটা আপনার মধ্যে আছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আলাপনে আলাপন দেখছেন আমি পবিত্র কুণ্ড আমার সঙ্গে আছেন স্বনামধন্য ফুটবল কোচ মারুফুল হক আপনারা আলাপন দেখছেন প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আমরা আবারও মারুফুল হকের কাছে চলে যাই অনেক কিছু মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন উকি উকি দিচ্ছে কোনটা রেখে কোনটা আমি জানতে চাই মারুফুল আমি যদি বলি যে বাংলাদেশের ফুটবল আসলে খেলা কিন্তু খারাপ হয় না মানে টিম গেম হিসেবে কালেকটিভ ফুটবল কিন্তু ভালো হচ্ছে তারপরেও আমরা খেলো মানে দর্শক কেন আনতে পারছি না এবং সংবাদ আপনি যদি বলেন সংবাদ মাধ্যম কিন্তু আপনাদের পক্ষে আছে মিডিয়া কিন্তু পক্ষে আছে আমরা সব সময় কিন্তু আমরা মানে করতে চাই যে ফুটবল আবার সেই হারানো যৌবন ফিরে পাক ঋত গৌরব ফিরে পাক দেখুন আমরা প্রথম আলোর পক্ষ থেকে ওই দিন ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু ম্যাচটি সরাসরি দেখিয়েছি আমাদের মধ্যে একটু তাড়না আছে তো কেন এরকম হচ্ছে দর্শক কেন মানে ফুটবলটা ফুটবল থেকে বিমুখ কেন এটা আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা দুইটা কারণ রয়েছে একটা হলো দর্শকদের দিক থেকে আর একটা হলো প্লেয়ার ক্লাব অফিসিয়াল এদের দিক থেকে তো আমি যেহেতু প্লেয়ার ক্লাব অফিসিয়াল এদিকে আছি একটা হলো যে আমরা কিন্তু ফুটবলটা ওইভাবে খেলতে পারছি না যেটা ফুটবল এখন যে ফুটবলটা যেভাবে খেলা হয় এটা এক নাম্বার কারণ এবং এটার সাথে আরেকটা কারণ রয়েছে যে আমাদের দেশের দর্শক বেজ ফুটবল কালচার হলো মহামারা নাবাহিনী ঘিরে এখানে আপনি দেখবেন যে মহামারা নাবাহিনী যখন টিম হবে ভালো টিম হবে এবং ম্যাচ প্রতিটা ম্যাচ উইন করবে তখন কিন্তু আপনি দর্শকের জন্য হাউ চাষ করতে হবে না বলতে হবে না দর্শক এভাবে আসতে থাকবে এটা একটা কারণ আরেকটা হলো যে দর্শকদের দিক থেকে যে আমি আজকে আমরা আমি এখন গিয়ে আমি হয়তো ইংলিশ লিগ দেবো বা লালিগা বা স্প্যানিশ লিগ ইয়া দেখবো আমি গিয়ে দেখলাম যে দুইটা খেলার ডিফারেন্স অনেক বেশি কালকে রাতে টিভিতে যেটা দেখলাম আর এখন মাঠে দেখলাম অনেক অনেক ডিফারেন্স এই খেলা দেখার জন্য আমি আর যাবো না কিন্তু আমি যদি যাওয়ার আগে আমি দর্শক আর সাপোর্টের সাথে চিন্তা করি যে না আমি ওখানে টিভি দেখেছি খেলা দেখেছি ইউরোপের খেলা 
আমি দেখব আমার দেশের খেলা হ্যাঁ এইটা দেখুন এই যে যে আমাদের মাইন্ডসেটটা আমাদের মন মানসিকতাটা কিন্তু পেশাদার ফুটবলের কাঠামোটা কি পেশাদার ফুটবলের কাঠামো তো আমরা জানি যে প্রত্যেকটা দলের একটি সমর্থক গোষ্ঠী থাকবে আপনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ দেখেন হ্যাঁ ওই যে ব্রমইস তারপরে এই যে কি ছোট ছোট দল তাদেরও কত দর্শক থাকে সব দলেরই দর্শক সমর্থক থাকে আমি তো এই যে স্বাধীনতা কাপ ফুটবলে মাঠে যে আমি দারুণ ভাবে আসলে মানে কি জলা যায় উচ্ছ্বসিত সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে উচ্ছ্বসিত হয়েছি যে তারা দর্শক নিয়ে এসছে সমর্থক নিয়ে এসছে সাত আট হাজার আরেকটি ব্যাপার আমাদের পেশাদার ফুটবল লিগ আমরা বলছি নয় নয় করে দশ বছর কিন্তু পেরিয়ে গেল আমরা একাদশ বছরে পড়তে যাচ্ছি এই পেশাদার ফুটবল নিয়ে আমরা কতদূর এগালাম এগোলাম আমাদের ক্লাবগুলোরই বা অবস্থা কি মানে ক্লাবগুলো কতটা পেশাদার হয়েছি আর আমাদের এই লিগ ব্যবস্থাপনা এটা এই দিক দিয়েই বা আমরা কতটুকু পেশাদার হয়েছি আবার যখন আরামবাগ হাঁটতে শুরু করবে তখন কিন্তু দর্শক ডে বাই ডে খেলা অনুযায়ী কমতে থাকবে কারণ আমরা আমরা সবসময় সে আমার দলের জয় দেখতে বিদেশের ফুটবল অনেক দেখেছেন আপনি প্রিয় দর্শক আপনাদের আরেকটি বিষয় বলি একটু অবগত করি মারুফুল হক বাংলাদেশের একমাত্র কোচ শুধু বাংলাদেশেরই না পাক ভারত উপমহাদেশে একমাত্র কোচ যার উয়েফা এ লাইসেন্স আছে উয়েফা মানে ইউরোপিয়ান ফুটবল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের যে স্বীকৃত যে কোচিং লাইসেন্স ওটার উনি এ লাইসেন্সধারী তার আগে কিন্তু ওনার এএফসি লাইসেন্সও আছে এ লাইসেন্স মানে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন তো আপনি বলেন যে এই যে আপনি ওইখানে তো এ লাইসেন্স করে এসছেন উয়েফা আপনি ইংলিশ ফুটবল দেখেছেন অনেক ওদের দর্শকরা সুখে দুঃখে সবসময় থাকে সবসময় থাকে তো আমাদের কেন আমরা সেরকম দর্শক গড়ে তুলি না বা তুলতে পারি না এটা থাকে না একটা জায়গায় সমস্যা এটা হলো আপনার মানে এডুকেশন এটা হলো আপনার শিক্ষা নর্মাল এডুকেশন আপনার একাডেমিক এডুকেশন এটা যদি সবার ভিতরে থাকে তাহলে এটা এমনি কিন্তু চলে আসবে আপনার আপনি যখন একটা ক্লাব মহামাটান আমার টিম মহামাটানের কোচিং থাকে কোচ থাকা অবস্থায় আমাকে গালি দিচ্ছে দুইশো জন কিন্তু পিছন দিকে এটা দুজন এসে আমাকে বললো যে মারব ভাই কষ্ট করেন না কষ্ট করেন মনোযোগ রাখেন ভালো ভালো ম্যাচটা পরের ম্যাচ খেলতে পারেন জিততে পারেন জিততে পারবেন এই ধরনের তাহলে দুইশো জনের ভিতরে দুজন পাওয়া যাচ্ছে এটা যখন আপনার ফিফটি ফিফটি বা সিক্সটি ফোর্টি হবে তখনই কিন্তু এটা পাওয়া যাবে এবং আমি দেখেছি ওই লোকটা একজন শিক্ষিত লোক এবং ভালো চাকরি করেন তো ওনার কাছ থেকে এটাই স্বাভাবিক আর অন্যান্য যারা আছে এটা আমার কাছে ওনার আগে যেটা বললাম যে ওনার শুধু জয় দেখতে আসেন এবং টিম হারলে তারপরে কিন্তু মানে ম্যাক্সিমাম কিন্তু এখনো প্রসঙ্গটা আসলেন ক্রিকেটে আমরা এমন ভাবে হারলাম এই হাট হারের ক্ষতটা এই যন্ত্রণাটা কিন্তু অনেক লম্বা সময় ধরে আমাদের থেকে যাবে কিন্তু তারপরেও সমর্থক দর্শক কিন্তু ছেড়ে যায়নি না পারবে না এরা আগামীতে নিশ্চয়ই পারবে এই ক্রিকেটে কিন্তু এই বিষয়টা তৈরি হয়েছে ফুটবলে সেটি নেই এই ফুটবলে না থাকার কারণ কি আমাদের যে সাফল্য নেই তাই ফুটবলে সাফল্যের জন্য আমি যেটা বললাম যে আসলে দুইটা দুইটা মানে ফ্যান বেস দুইটা মানে দুই ধরনের দুই ধরনের আমাদের তো সেটা নেই আমরা আমরা মুখেই বলছি পেশাদার ফুটবল আসলে আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি মার্কিং করেন পেশাদার ফুটবল লিগ হিসাবে আপনি দশে কত দিবেন আউট অফ টেন স্কেল যদি আমি 
কত দিবেন আমি বাংলাদেশে মাইনাস টেন তার মানে আমাদের তো শুরুই হয়নি শুরুই হয়নি আমাদের শুরুই হয়নি আচ্ছা যাই হোক প্রিয় দর্শক ওই যে যেটা বলছিলাম যে আরো অনেক প্রশ্ন আছে বললাম যে ফুটবল ফুটবল এমন একটি বিষয় ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা যাবে শেষ হবে না অন্তহীন ভাবে চলতে থাকবে আরো কিছু বিষয় আসলে জিজ্ঞেস করতেই হচ্ছে যে আমাদের ফুটবল বাংলাদেশের ফুটবল আপনি একটি স্বপ্ন নিয়ে কিন্তু খেলা শুরু করেছিলেন তারপরে একটি স্বপ্ন নিয়ে আপনি কোচিং এ এসেছেন কোচিং এ আপনি দারুণ সফল করছে আপনি বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে কি স্বপ্ন দেখেন কারণ আমরা যেভাবে যাচ্ছি এটা কোন ফুটবলের ভিতরে পড়ে না আমাদের যে ফুটবল সিস্টেম যে ফুটবল কালচার এটা মানে কোন কিছুরই আমি বলবো না হচ্ছে এইভাবে চললে কিন্তু আমরা মানে ওই দুইশো দশে দুইশো দশে চলে যাব এটার একমাত্র কারণ হলো যদি আপনার ফুটবলটা আগে কি ছিল আগে সব দেশে ন্যাচারাল প্লেয়ারের উপরে নির্ভর করত এখন কি এখন কিন্তু আপনার ট্যালেন্ট প্লাস ট্রেনিং ধরেন আপনার আমার দেশে দশটা ট্যালেন্ট আছে কিন্তু আমি তার ট্রেনিং দিতে পারছি না তাদের কাছ থেকে তো আমি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কোনো পারফরমেন্স আছে আমাদের ঠিক আছে তাহলে আরেকটি প্রসঙ্গে যাই আর কি ফুটবল ফেডারেশন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নিয়ে প্রশ্নের অন্ত নেই প্রশ্নের পাহাড় উত্তর নেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কি ঠিক কাজ করছে খেলোয়াড় তুলে আনা খেলোয়াড়দের খেলার মধ্যে রাখা তাদের ডেভেলপ করা আমি যদি ফেজে ঢুকিয়ে দেয়া আমি যদি নাইনটিন থেকে আন্ডার টোয়েন্টি থ্রিতে আনলাম এরকম ভাবে তুলে আনা আমি যদি আপনার মানে যারা ফুটবলে উন্নত করেছে বা উন্নতি করতে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে কম্পেয়ার করি তাহলে ফুটবল ফেডারেশনের চেষ্টা আছে কিন্তু চেষ্টার ওয়েটা ঠিক নেই আমি যেটা বলবো চেষ্টার ওয়েটা ঠিক নেই এই জন্য যে আসলে ফুটবল হলো একটা টোটাল ফিজিক্যাল স্কিল গেম টোটাল ফিজিক্যাল স্কিল গেম আপনার ফিজিক্যাল গেম ফিজিক্যাল স্কিল যদি আপনার মানে একটা ছেলের গোল্ডেন লার্নিং এজ পার হয়ে যায় পরে যদি শুরু করেন তাহলে তাহলে এই লার্নিং কোনো দিনই পারমানেন্ট হবে না আর যদি পারমানেন্ট না হয় তাহলে আপনি কিভাবে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আপনি কমপ্লিট করবেন আমার আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে অবশ্যই গ্রাসরুট লেভেলে শুরু করতে হবে এবং গোল্ডেন লার্নিং এজ শেষ হওয়ার আগেই আমাকে ফিজিক্যাল স্কিল শুরু করতে হবে তার মানে আমাকে শুরু করতে হবে সাত আট নয়ের ভিতরে শুরু করতে হবে এবং এই রাস্তাটা এই রাস্তাটা আমি দেখাতে পারবো না এই রাস্তাটা দেখাতে হবে ক্ষুদ্র আকারে হলো একটা প্রজেক্ট দেওয়া হলো ফেডারেশনটা শুরু করা উচিত এবং এই যে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট হবে এবং আমরা যে রাইট ওয়াইজ যাচ্ছি এটা দেখে কিন্তু অনেকে শুরু করবে অনেক ক্লাব শুরু করবে ইন্ডিভিজুয়ালি মানে পার্সোনালি বা প্রাইভেটলি অনেকে শুরু করবে যে আমরা যদি এখান দিয়ে শুরু করি তাহলে অবশ্যই আমাদের একটা মধ্যে প্রথম শিরোপা জিতলো সেই শিরোপাটি আপনি জিতিয়ে আনলেন তো তাদের একটি একাডেমিও আছে আপনি আরামবাগকে দিয়ে যদি এটা বিচার করেন যেগুলোটবল স্কুল সেখানে হয়তো দেখবেন যে সি আগে চলে আসছে বি পরে চলে গেছে আবার তারপরে চলে গেছে এবং যেটা বলছেন আরামবা একাডেমি তাদের উদ্যোগ অবশ্যই মহৎ এবং জেনে না জেনে যেটাই করছে এটা অবশ্যই ভালো কিন্তু আমি আমি দেখি না যেহেতু খুব কাছ থেকে দেখেছি আমার নিজের ক্লাব এবং তাদের একাডেমি এই বিষয়ে আমি অবশ্যই সহজের সঙ্গে কথা বলবো যে একাডেমি যেভাবে চলছে এভাবে চললে কিন্তু যে আপনি এখান থেকে প্লেয়ার পাবেন এবং ওই প্লেয়ার ন্যাশনাল টিম আপনার টিমে সার্ভিস দেওয়া সম্ভব না কারণ এখানে আমি দেখেছি যে অ্যাক্টিভলি কোচিংটা হয় না এবং প্রপার ওয়েতে কোচিংটা হয় না যেটা থেকে যে একটা ভালো ইন্টারন্যাশনাল মাপের খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে আচ্ছা এটা খুবই জরুরি ইয়ে ব্যাপার এই আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি যে দলটিকে চ্যাম্পিয়ন করলেন এই দল থেকে আমরা ভবিষ্যতে কয়জন জাতীয় দলের খেলোয়াড় পাবো যারা টিকে থাকবে যে আরো পাঁচ ছয় বছর এটা এটা অবশ্য একটা কঠিন কোয়েশ্চেন অনেক কঠিন কোয়েশ্চেন কারণ এটা 
আপেক্ষিক বিষয় কারণ এই খেলোয়াড়রা এখান থেকে হয়তো নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট খেলোয়াড় আমার সঙ্গে আরেক বছর কাজ করবে এটা তখনও তাদের মানে লার্নিং ফেজেই থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে নেক্সট তার তারপর কোন কেমন কোচের কাছে যায় এবং কোন টিমে থাকে এবং তার পারফরমেন্স তার ইন্ডিভিজুয়াল যেটা আগেই বলেছি লাইফ স্টাইল এখন যদি অনেকেই এর ভিতরে অনেকেই আছে হয়তো গা ভাসিয়ে দিতে পারে আমার আমার জব ডান আমি তো স্টার হয়ে গেলাম তাহলে হয়তো একজনও পাবো না আর যদি মেনটেন করে ফলো করে ভালো কিছু তাহলে হয়তো আপনারা পাঁচ ছজন অবশ্যই দেখতে পাবেন আচ্ছা আচ্ছা না এই যে সুফিল অধিনায়ক সুফিল নামের ছেলেটিও তাকে আমি দেখেছি দু হাজার চোদ্দ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচিং স্কুলে সে গেছিল রাইজিং এয়ারটেল রাইজিং স্টারসে সে ওইখানে যা করেছে তার চেয়ে কিন্তু অনেক অনেক নিজেকে সে তুলে ধরেছে অনেক উন্নতি করেছে নিজের তো যাই হোক আমরা আশা করব যে আরামবাগ থেকে বেশ কিছু খেলোয়াড় আমরা পাব যারা জাতীয় দলে দীর্ঘদিন জাতীয় দলকে সেবা দেবে আর আরামবাগ আরেকটি ফরাসগঞ্জ হবে না ফরাসগঞ্জও কিন্তু একবার স্বাধীনতা কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে উল্লসিত হয়েছিল উচ্ছ্বসিত হয়েছিল আমার মনে আছে আমি ক্লাবে গেছিলাম যে ফুলের পাপড়িতে ছেয়ে গিয়েছিল ক্লাব প্রাঙ্গণ তো আরামবাগও নিশ্চয়ই সেরকম উচ্ছ্বাস উল্লাস আছে তো আমি বলব যে আরামবাগ যেন এই সাফল্যের পথরেখা ধরে এগিয়ে যায় এবং আমাদের ফুটবলকে আরও সমৃদ্ধ করে ক্লাব পর্যায় থেকে মারুফুল একদম শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসছি এটি বিশ্বকাপের বছর আপনি যেটা বললেন যে বাংলাদেশ খারাপ লাগে যে আমাদের ফুটবল কোথায় পড়ে আছে র্যাঙ্কিংয়ে তো প্রায় দুশো তাই না তো বিশ্বকাপের বছর আর কদিন পরেই জুন মাসে বিশ্বকাপ শুরু হবে প্রিয় দর্শক আমরা আপনাদের সঙ্গে আলাপনেও থাকব বিশ্বকাপ নিয়ে তো বিশ্বকাপটা দেখতে গেলে আপনার একটু তো রক্তক্ষরণ হবে তখন আপনার কি মনে হবে যে বাংলাদেশ না রক্তক্ষরণটা এক সময় হতো এখন বাস্তবতা মেনে নিয়ে রক্তক্ষরণটা সেভাবে হয় না তো মানে যখন বিভিন্ন সময় বাইরে যায় বিভিন্ন কোচ বা ফুটবল পার্সোনালের সাথে কথা হয় তখন তাদের একটাই কথা যে বাংলাদেশে ফুটবল খেলা হয় কিনা জিজ্ঞেস করে আর কি তখন আরও কষ্ট লাগে এবং আরও কষ্ট লাগে যখন মানে আমি কোথাও বাইরে কাজের জন্য সিভি দিই বা আমার রিজিউমটা পাঠাই সব কিছু ঠিক হয় বা আপনার স্কাইপিটে ইন্টারভিউ হয় সব কিছু ঠিক হয় লাস্ট লাস্ট জিনিসটা বলে যে তোমার দেশে ফুটবল তো স্ট্রং না তো তুমি নেক্সট ইয়ার ট্রাই করো তোমার দেশটা বাংলাদেশ দেশে যাই আমাদের আশায় থাকতে হবে আপনি কি আশাবাদী যে বাংলাদেশ এক সময় অনেক উপরে যাবে আমি অবশ্যই আশাবাদী দশ বছর বিশ বছর পরে আমি অবশ্যই আশাবাদী কারণ এই যেভাবে চলে এভাবে চেঞ্জ আসবে এভাবে চেঞ্জ আসতে পারে আরেকটি বিষয় দর্শকরা যে প্রশ্ন করেছেন যে মারুফুল হককে জাতীয় দলের কোচ করা হোক আপনি কি আবার জাতীয় দলের একটু চ্যালেঞ্জ কি নিতে চান যে দেখি যে আমি প্রথম ইনস্টিংটে আমি পারিনি প্রথম পর্যায়ে যে না অবশ্যই এটা এটা সদ্য দর্শক ওনার ইচ্ছা কথা প্রকাশ করেছেন তবে আমাকে যদি এই মুহূর্তে বলা হয় তাহলে আমি অবশ্যই মানে একটা লং টার্ম ছাড়া আমি কখনো দায়িত্বটা নিব না অবশ্যই যদি আমাকে দুই তিন বছরে দেওয়া হয় তাহলে আমি দায়িত্ব নিতে পারব ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা একদম আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব আপনারা আলাপনে আমাদের কথা শুনলেন ফুটবল নিয়ে প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আমি পবিত্র কুণ্ডু আমার সঙ্গে ছিলেন মারুফুল হক ফুটবল নিয়ে যিনি অনেক মূল্যবান মূল্যবান কথা বললেন এবং আসলেই ফুটবল নিয়ে উনি ভাবেন দেশের ফুটবল উন্নয়নে উনি সত্যিকার অর্থে মানে ফুটবল অন্তপ্রাণ কিভাবে দেশের ফুটবলকারে এগিয়ে নেওয়া যায় তো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে আগামী দিন হয়তো আমাদের সঙ্গে থাকবেন আর কোনো ক্রিয়াবিদ কোনো কোচ কিংবা অন্য কেউ আপনাদের প্রিয় কোনো ব্যক্তিত্ব আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা